ാണ് കിടപ്പിലാണ് കിടപ്പിലായ ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ പോയി മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയാണിത് രോഗം വന്ന ഉമ്മമാര് മുട്ടിനസുഖമല്ലേ ഉമ്മ കാലിനസുഖമല്ലേ വാപ്പ ഊരക്കസുഖമല്ലേ നടുവേദന മുട്ടുവേദന തളർവാദം പ്രഷറുണ്ട് ഷുഗറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക അഞ്ചു നേരവും ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സൂളുകൾ ഒരു നേരം മരുന്ന് മുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അന്ന് റാഹത്തില്ല അതുപോലെ അഞ്ചു വക്കിലും എന്റെ ഉമ്മമാര് എന്റെ വാപ്പമാര് നിങ്ങൾ എത്ര കണിശത കാണിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർമാര് നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നും ഗുളികയും കഴിക്കാൻ എന്റെ സഹോദരിമാര് വാപ്പമാര് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവം ശ്രദ്ധ ഹബീബായ റസൂലാഹി ാണ് ാണ്ട് എനിക്കാരോഗ്യമില്ല കഴിവില്ല ശേഷിയില്ല എന്റെ സർവതും നീ എനിക്ക് ഔദാര്യമായി തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അസ്അലുക ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് തഅജീല ആഫിയതിക എൻ്റെ ആരോഗ്യം അത് നീ എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകണേ റബ്ബേ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു നൽകണേ റബ്ബേ വസ്വബറൻ അലാ ബലിയതിക നീയാൻ റബ്ബി എനിക്ക് ഈ വിഷമം തന്നത് ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലാണോ ഞാൻ ഉള്ളത് ആ പ്രയാസം എനിക്ക് തന്നത് നീയാൻ റബ്ബേ വസ്വബറൻ അലാ ബലിയതിക നീ തന്ന പ്രയാസത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് നൽകണേ റബ്ബേ ഈ പ്രയാസത്തിൽ എനിക്ക് ക്ഷമ നൽകണേ റബ്ബേ എങ്ങാനും ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആണ് എനിക്ക് ട്യൂമറാണ് അറ്റാക്കിന്റെ അസുഖമാണ് തളർവാദമാണ് വയറിന് അസുഖമാണ് അള്ളാഹു ശമനം നൽകട്ടെ ശിഫ നൽകട്ടെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഈ രോഗത്തിലായി എങ്ങാനും ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ എന്റെ റോഹിനെ ജസദിനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവണേ അള്ളാ ാണ് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു ഒരു ഖബർസാനിന്റെ അരികിലൂടെ ിൽ ഒരു ഖബർസ്ഥാനിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മ ഒരു ഖബറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് 
ആ ഉമ്മയുടെ ഏക മകളാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഒരേ ഒരു മകളു മാത്രം ആ മകൾ മരണപ്പെട്ടു ആ മരണപ്പെട്ട മകളുടെ കബട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ഹബീബാനുസൂലാഹിച്ചങ്ങൾ ആ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതില്ല ാണ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ ഏക മകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടിയിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാതാവ് തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നോട് ഇത് പറയാൻ ഇത്രയധികം വിഷമം എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ആറ്റുനോറ്റൊരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് പിറന്ന എന്റെ പൊന്നുമോളാണ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പൊന്നുമോളില്ലാത്ത ജീവിതം ജീവിതം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നവും പ്രത്യാശയും എല്ലാമെല്ലാമായ എന്റെ പൊന്നുമോടെ കബറ് പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന എന്നെ ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും പറയാൻ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ഹബീബിനോട് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും മറുപടി പറയാതെ നടന്നു പോയി ഇത് കണ്ടു നിന്ന് സ്വഹാബ് തോടി വന്നു ഈ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരോടാ സംസാരിച്ചത് അത് റസൂലുള്ളയാണ് അത് പരിശുദ്ധ നബിയാണ് മരണം വരുന്ന വേദന പോലെ ഒരു മരണത്തിന്റെ വേദന പോലെ പേടി പോലെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഒരു മരണത്തിന്റെ പേടി ഉമ്മയെ പിടികൂടി ബാബിഷങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഈ പെണ്ണ് വന്നു ഫലം തെജിത് ഒരു കാവൽ ഭടന്മാരുമില്ലാതെ വിശാലമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളയുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റം ഈ പെണ്ണുമ്മ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് നീട്ടി വിളിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഹബീബാനുഭിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകിയാ കടന്നു വരുന്നത് നോക്കും നേരത്തെ ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചൂടായ പെണ്ണല്ലയോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാം ഞാൻ കഥ കടക്കാമല്ല ഹബീബ റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ട് ഉമ്മായുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മയോടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ അതിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷമിക്കണമുമ്മ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമല്ല എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ